怎么来了，青灵？我警告你，你要是再敢对我的孩子做出什么不利的事情，我就会对你不客气。你别以为你拿着跟丁海之前的这种关系就可以来打击雪清，你以为你抓着丁海那点小把柄就可以为所欲为吗？我告诉你，我不会让你破坏我女儿的幸福的。这小小的年纪，心里怎么这么阴暗？没有父母教的孩子真可怕。没错，不是没有父母，就算有，他也不在乎我。我现在变成这样，都是因为没人管、没人教，这都是父母的责任。你跟我吼什么？我要是你的父母，我也会扔了你。你这个孩子，品行太差。我再次警告你，你不要在丁海背后再做什么小动作。奶奶，她是我妈妈，她真的是我妈妈吗？我宁可不知道这件事，宁可没有妈妈。你不用担心了，我已经警告过青灵了。我想，我想他不会做出什么出格的事情。谢谢妈，对不起，我让你失望了。你是让我失望了，这么大的事，你居然敢瞒着我们？是我昏了头。算了，事情已经发生了，说什么也没有用的。我会跟爸说，虽然雪清不希望让爸知道，但我真的不想再说谎了。我看你还是按照雪清说的做吧。天朗的事情，已经让你爸够烦了，你就别再给他添乱了。还是保密吧，这样对你、对雪清都有好处。真的没想到你会这么帮我。我不光是在帮你，我也是在帮雪晴。希望你以后对雪晴好一点。我会的，我会用我的全部去爱雪晴，去照顾呵护她。嗯，我相信你。谢谢妈。好了。上去睡会儿吧，躺下反而更清醒。靠着我躺一会儿。多希望现在这一切都是一场梦，一切都会好起来的，都会好起来的。
家，这是什么？哈哈哈！哈哈！你做噩梦了，丽丽，我都想起来了，我都想起来了。想起什么了？我想起爸爸、妈妈。是苏南，我想起爸爸颜值的香水，他们的脸，我都想起来了。秦玲，你打算怎么办？我觉得，奶奶还是希望你跟苏南相认的。我，我不知道，我不知道该怎么面对他。毕竟苏南是你的亲生母亲，她是不知道你是她的女儿，才会对你如此狠心的吧？看她对段雪琴这么维护，她一定是想做一个好妈妈的。给她一个机会，就当是给你自己一个机会吧。如果，我是说如果，如果奶奶不在了，那……他就是你最后一个亲人了，夫人，夫人，有个姑娘找您，谁呀、啊？你都赶到我们家来了。你是来给我答案的吗？嗯、哦，你说天朗的事情啊，嗯，我找您，想说另外一件事。我只想听你会离开天朗，其他的话我一句都不想听。比这个更重要的是雪晴，你怎么怎么没穿袜子就出来了？他怎么在这儿？没事儿，雪晴，你现在怀孕呢，小心着凉，快上去穿上啊！快把他赶走，看见他我就烦。好了，我来处理，我要喝水，我一会儿给你送到房间啊。你拿这个来干什么？啊！你和丁海的事情我已经知道了。你是想拿这个东西来气雪晴的吗？你是在破坏他们之间的感情，你知道吗？这不是丁海。行了行了，别说了。这是我。我现在什么都不想听。你要是再不走，我就要报警了。我可以用各种理由来让警察抓你。你为什么要这样对我？没有为什么，我就是讨厌你。你表面上看着可怜楚楚，很单纯，可你的内心太肮脏了。你没有资格这么说。是，我是没有资格。那就请你以后不要再出现在我们家人的面前，更不要出现在我女儿的面前。你女儿。段雪晴吗？他愿意认你吗？他愿不愿意承认我，那是他的事情。可我就是他的妈妈。世界上最不配说这两个字的人，就是你。夫人，请他出去
，把他请出去。姑娘，快走吧，快走啊，姑娘！哎呀，快走吧。苏南，我水呢？啊，来了。哎呀，快走吧。他怎么说啊？他不是我妈，他不肯认你啊，他连话都不让我说完。反正没有他，我也一样长这么大了。我只要有奶奶就够了。以后我不需要妈妈。我也没有妈妈，走，看奶奶去吧。轻点啊！谢谢大夫啊，不用扶，难看死了。哎呀，你现在怀孕呢，我当然要扶着你点了。马上就要到楼梯口了，你今天就穿着高跟鞋，我扶着你点稳。到了楼梯口再扶，离我远点。你别那么任性，乖，快走！我都说了不用扶了。哎，没事吧？快起来！怎么是你啊？有人愿意像妈妈一样对待你，你应该珍惜。有的人妈妈在身边也不能相忍。再怎么说，他也是长辈，你应该有礼貌一点。秦林，你没事吧？你怎么样？没事吧？我看别碰我！我看在徐奶奶的份上，我今天饶了你。你以后要是再欺负我女儿，我就对你不客气。你有没有搞错？被欺负的是秦林。等一下。这是我因为你第二次受伤。如果再有下一次，我会恨你一辈子。妈妈，我恨你！你怎么了？被唬住了？咱们走。你这个疯女人，对别人的女儿嘘寒问暖。对，我们走。青莲，还不走？啊，小心点儿。哎呀，不用扶。我奶奶怎么了？啊，刚才心跳加速。现在没事了吧？这个还不好说，还是再观察一段时间吧。谢谢医生。啊，好，你们谈。嗯、哦，对了，住院费用该结一下了。好，我待会儿就去交。嗯。青林，时间也差不多了，我该去上班了。啊，你快去吧。没事，你先去交钱吧，这点时间我还是能等的。这奶奶不知道什么时候才能醒过来。那点赔偿金，我都用完了。金厂长。我怎么把他给忘了呢？青莲，你忘了满足销量那么好
，你可以先去问他借点钱呢。可是我们合同上写的年底这都什么时候了？你跟他好好商量一下，经常让人还不错，肯定会答应你的。我试试吧。哎，徐庆伦的家属。是啊，医生。我正要找你呢。是不是奶奶她？你别紧张，病人的病情已经控制住了，现在可以出院了。可是他还没有醒。我上一次已经说过了，他能不能醒过来还是个未知数。可是现在出院的话，家里也没什么条件，我怎么能放心让他出院啊？有人照看就可以了。病人的呼吸系统并没有出现什么问题。如果家里没有人手照看的话，我建议你们去疗养院，那里的医疗设备和环境都比较适合病人，你可以去了解一下。谢谢您，医生。好，不客气。丽丽，秦玲，哎呀，你去买个手机吧，要不有事儿都联系不上你。奶奶现在花钱的地方那么多，我怎么舍得乱花钱？刚才医生还说，如果奶奶没什么问题的话，就可以搬去疗养院，这不又是一大笔费用吗？哎，要是段天朗在就好了。哎，你还没有联系上他啊？奶奶说的对，我跟段天朗。不应该在一起。真后悔没有听奶奶的话。你们关系真够狗血。好了好了，你快回去好好休息吧，我在奶奶这儿陪着。长期下班帮我去公司盯着了。好好休息休息。谢谢你啊，丽丽。快去吧。嗯。青灵，他心里真的太苦了。没想到，我不在的这段时间发生了这么多事。现在你回来了，你觉得情况会有好转吗？相信我，我不会让青灵再受伤害了。我明天就去帮徐奶奶搬到疗养院去。可是你跟青灵……算了算了，就当我什么都没说。你想说什么？还是让青林和你说吧。哦，还有啊，奶奶的事儿，你最好跟青林商量一下，不要自作主张。我知道了。
对了，丽丽，还要你帮个忙，你把秦玲现在的住址发给我，我帮她拿一些换洗的衣服。好吧，我给你发信息吧，钥匙就在门口的地毯下边。天也快亮了，我也该回去了，秦玲跟奶奶就都交给你了。放心吧，丽丽，辛苦你了。走了。谢谢。检查吧，没事的，老毛病了，可能是睡眠不足，没关系的。你有两个病房要跑呢，注意点休息。好，谢谢。老太太身边不能没有人，再找朋友来帮忙吧。好，我知道了。不客气，谢谢。我今天不去酒店了，有什么事的话就给我打电话。废什么话？苏南阿姨，天朗，你怎么一晚上都没回家呀？啊，有什么事吗？刚才你爸可问起你了，我说你一大早就出门了，回头你爸要是问你，你可别说露馅了啊。谢谢你，孙大阿姨。那我爸去上班了吗？嗯，刚走。哦，对了，孙大阿姨，有件事我想拜托你。什么事啊？你能答应我保密吗？我保证。那你能去帮我拿一些东西吗？我会把地址发给你。哦，好。不得他要死缠着天狼，就住这种破地方。永恒。他怎么会有这个？肯定是偷星星的。星星。
制作的香水满足上市，这是他的第一步。希望我的宝贝儿以后越来越顺利。没错，我是没有父母，就算有，他也不在乎我。我现在变成这样，都是因为没人管，这都是父母的责任。你为什么要这样对我？没有为什么，我就是讨厌你。那就请你以后不要再出现在我们家人面前，更不要出现在我女儿的面前。她愿意认你吗？她愿不愿意认我，那是她的事情。但我就是她的妈妈。欣欣怎么回事？青灵呢？有人愿意像妈妈一样对待你，你应该珍惜。有的人妈妈在身边也不能相认。再怎么说，她也是长辈，你应该有礼貌一点。哎，你干什么？走开！我不能信。钱财的证据，你为什么要陷害我呀？你到底是谁？我这叫以牙还牙。这是法院的传票，我要告你故意伤害和欺诈。我要是你的父母，我也会扔了你。你这个孩子，品行太差。我去他那儿拿了几件衣服，还有几件日用品，我想够用了。苏南阿姨，谢谢你。不过你别忘了，你答应过我会替我保密的。放心吧。青灵为什么会住院？操劳过度，营养不良，再加上压力过大。幸亏没有什么大碍。现在这儿只有你一个人，又要照顾徐奶奶，又要照顾青灵，你应付得来吗？酒店那边怎么办啊？你爸要是知道这事儿，第一个要怪的肯定是青灵。不管怎么样，
我都要先等青灵醒过来再说。天狼，我帮你吧。你帮我？啊？为什么？我记得你也是反对我和青宁在一起的人。啊，我，我是怕你累着。再说，我跟徐奶奶也是旧相识了。对了，你知道徐奶奶有个孙女吗？听说是出国了，你知道吗？你说的是欣欣吗？听说。很小的时候就走失了，徐奶奶一直在找她。走失了？怎么会呢？说是家里起了大火，具体什么情况我也不太清楚。这么说，就是离开穆家的那天。怪不得他那么恨我。欣欣，我到底对你做了些什么呀？苏南阿姨。苏南阿姨，啊，你为什么要问这个？啊，没有为什么，我就是随便问问的。你爸快下班了，我得先回去了。你放心，家里那边我替你瞒着。明天一早我来换你。你也别太累着了，药带了没有啊？药我带了，我会按时吃的。苏南阿姨，真的谢谢你。我会一辈子感激你，一辈子做牛做马报答你。谢谢你替我守护女儿。青灵就是欣欣。是下地狱，也不能弥补我对他的伤害。你是不是就想看到这一幕？这就是你对我的报复，是吗？可是你考虑过欣欣吗？这样对欣欣不公平。我找过你们，我找过你们很多年，可我就是找不到。欣欣太可怜了，孩子太可怜了。
。没事儿。你都哭成这样了，你到底有什么事情瞒着我？我就是有点难过。是不是因为雪晴跟天朗？不完全是，我就是觉得有点累了。哎，都怪我，太粗心了。我真的没事。苏南，要不我陪你出去散散心吧？不需要。爸，爸，这女人最好的解压方式呢，就是刷卡。你要是跟着一起去呢，就没那么轻松了。你可真没眼力劲儿。我真的没事，一会儿我休息一下就好了。成，你自己安排，啊。嗯。哎，天朗呢？这两天在忙什么？爸，我哪有功夫管他呀？你要是不放心，就再把那两个保镖找回来呗。上次给天狼请那两个保镖的事，已经都沸沸扬扬的了，我觉得还是算了吧。天朗这一大早去工作，你应该为他高兴才是啊！什么工作？我不知道。苏南阿姨。怎么样？他还没醒啊？他都睡了两天了。你赶紧上班吧，你爸今天早上已经怀疑你了。那苏南阿姨，我先去上班，这里就辛苦你了。没事儿，我先走了。不想写幕，太难了。可是这是你的信呀，再难我们也要写好，对不对啊？那我不要信幕，我要信花。我会写花，星星最喜欢花了。<笑>妈妈知道星星最喜欢花，可是这人的性是改变不了的。我们必须要学会，对不对？我们再写一遍。对，星星，啊，星星，妈妈带你去百花园。妈妈最好了，星星最喜欢妈妈呀。<笑>妈妈也喜欢星星。<笑>我们走吧，走，玩去喽。<笑>妈妈最好，星星最喜欢妈妈。这句话，我不知道什么时候还会听到。我没撒谎，我真的没撒谎。是我，静玲，不是我，静玲，醒醒，醒醒，静玲，你醒了，慢点，慢点啊！你怎么会在这儿？是天朗让我来照顾你的
，我这是在哪儿？这是医院。你已经睡了两天了，看来你真是累坏了。你走吧，我不用别人照顾。啊，对了，你看，我都差点忘了，我给你煮了粥，盛一碗给你喝啊。你还是拿回去给你女儿喝吧。才有恨，我们之间哪有这么纠结？你尝一尝，就尝一口，这是你最喜欢吃的红枣粥。来，你怎么知道我喜欢喝红枣粥？对不起，青莲，我内心这么肮脏的人，怎么配得上您一句对不起？别这么说，我求求你别这么说，是我对不起你，是。苏南，苏南，哎，苏南，苏南，兰嫂，给我打个电话啊！哎，好。哎，怎么不接电话了呢？去哪儿了呢？兰嫂，哎，我饿了，你看厨房有什么吃的吗？哎，好。副总，有红枣粥。红枣粥？苏南知道我最讨厌红枣的味道，怎么会做红枣粥呢？家里的保温盒也不在，是不是给别人煮的呀？别人，会是谁呢？要不我给你煮碗面吧？哦，不用了。青灵，你醒了。天冷，你可吓死我了！以后没有我的允许，不许再生病了，知道吗？这个我可不敢保证。你的戒指呢？不是说好了不再动摇了吗？啊，天朗来了。那你们聊，我就先走了啊。谢谢南阿姨。没事。以后看到苏南阿姨啊，不用再紧张了，因为她是我们这边的，是吗？以前呢，我对她有误会，现在啊，我总算明白她对我们的心意了。我知道，以前苏南阿姨对你做过一些不太好的事情，可是你想想，以她在我们段家的立场，她也不得不那么做，不是吗？看在她照顾你，又帮助我们的份上，你就原谅她吧。我知道当红妈的不容易，先不说我原不原谅她
，你应该对他好一点。他对你们段家姐弟，真的是尽心尽力了。是。兰嫂，哎，还没有联系到夫人吗？没有联系上，会不会手机没电了？天亮这小子是怎么回事？早晨不见人，晚上不见影的。还用问吗？肯定找青林去了。干嘛？我又没说错。不仅天狼有问题，那个苏南也有问题。大半夜的嚎成那样，像话吗？开玩笑。他可是优雅的苏南啊！少说两句吧。不信你问爸。他可是以爸为天的人，这十几年他第一次联系不上，他肯定有问题。明天给你做个检查，没什么问题就可以出院了。谢谢，谢谢，谢谢，不客气。啊，明天就可以出院了。那我们应该好好的庆祝一下。说，想吃什么？我带你去。我随便。随便，那就是听我的了。我的女朋友对我真贴心。喂，你俩干嘛呢？我刚来就看到少儿不宜的画面啊！我要是长针眼啊，就是你们俩害的。你还说呢？我都两天没看见你了。我都是有老公和孩子的人了，你都有人照顾了，还需要我呀？丽丽，你来的正好，我们一起啊出去吃饭。宋阿姨，你也准备一下。啊，我我也一起去吗？当然。啊，要不你带宋阿姨去吃饭吧？我跟丽丽好久都没有见了，我们俩一起正好聊聊天。大家一起聊，不是更热闹吗？我们女孩子的事儿你不懂。青林，苏南知道你是他女儿了。嗯，怪不得他一直在这儿照顾你呢，他心里一定很难过。他难过。我也是当妈的人，我当然能理解当妈的心情了。虎毒还不食子呢，他一定很后悔当初对你做的那些事儿。我自己都顾不过来了，没心思顾及他的心情。好了，段天狼也回来了，你妈妈也找到了，更何况现在奶奶住疗养院的事情，他们一定会帮忙。他们是他们，我是我。都什么时候了，你还逞强？这也不是一天两天的事儿。青林啊，你打算跟天狼怎么办啊？丽丽，如果你是我，你会怎么办？我哪知道怎么办？啊？哎，要不你把真相告诉段天狼，看看他什么态度。我一个人难过就够了，何必让他也不好过呢？都什么时候了，你还替他着想呢？看来你是真的爱他，丽丽。嗯，不管我做什么决定，你都会支持我吧？等等，你该不会是想跟天朗和你妈断绝关系吧？我也不知道，或许。这对我们来说是最好的选择吧。他要离开，苏大姨，你怎么了？啊，我手滑掉了，我手一滑就掉了。天狼，我再去买一份吧。苏南阿姨，我看你最近脸色不太好，是不是身体不舒服、啊？没事。天朗，现在你能相信我了吧
。当然。那，你跟青灵，将来怎么打算？我会娶她。可是，你爸那一关，不太容易过。我知道，但我不会妥协。那你能向我保证，不管发生什么事情？你都可以站在青灵这一边吗？我向你保证。天冷，如果青灵和你爸之间只能选一个，你会选择谁？我父亲身边有您在照顾，我很放心。我会选择青灵。你得答应我，你选择了青灵以后，也不要抛弃你爸爸。他这个人的内心很脆弱，我了解他。我请你无论如何，让你父亲接受清零，好吗？苏娜阿姨，你怎么了？怎么问这么奇怪的问题？就告诉我能不能答应。他们两个，你谁都不要放弃。总算看见你人了，忙什么去了？关你什么事？管好你自己吧。爸，苏南阿姨呢？你怎么哪壶不开提哪壶呢？没看见爸铁青着脸吗？苏南也是，最近不是看不见人影，就是魂不守舍。还没回来吗？怎么，你知道去哪儿了？我怎么会知道？他明明比我早离开医院的，为什么还没到家？我先上去换衣服。青灵，你怎么出来了？啊，我没事，出来走走。你还没吃晚饭呢吧？我带你去医院旁边的大排档吃点东西。谢谢段夫人，我承受不起您的关心。别这么说，就一次，我向你保证，就一次。我有话要跟你说，走吧。哎，来，吃点儿。啊，还有这个，我也不知道你爱吃什么，就随便点了点儿。您快尝尝看，合不合你的胃口？不够的话，我们再叫。本来我应该带你吃更好的，但是我觉得这个地方离医院还挺近的。下次，下次我带你去更好的地方。没关系，这里适合我。太好的地方我高攀不起。你别这么说嘛，我不是那个意思。我就是觉得这个地方说话比较随意一点。没事，我适合这里。你要说什么，青灵？我知道，我没有权利对你指手画脚。我真的不希望你离开天朗。这么多年，你一个人苦着，青灵，我不希望你再受苦。在遇到奶奶之前，我一直都是一个人的。现在奶奶病倒了，我只不过又回到了原来的情况，没什么苦不苦的，习惯了。我知道，你跟天狼很相爱，这是缘分，不要放弃。我了解天狼，我看着他长大
，他是个很正派的男人，值得你托付终身。你要我像你一样，为了爱不顾一切。我知道，你恨我，但是我们之间有误会。今天我想告诉你，我和你父亲离婚，是因为我们性格不合。我跟他离婚以后，我去了美国，才认识了段振华。青玲，这么多年，我一直都在找你，我没有放弃过你，真的。我打听过，我打听过很多人，他们告诉我，他们整个村子都搬了，我找不到。青丽，既然我们母女能再碰上，就是我们不绝的缘分。我不希望你这么放弃，我更不希望你以后再苦了自己。我们之间没有任何改变，你也不用再向我道歉。还有，上次你要我答复你的事情，我现在可以回答你了。我答应你。离开段天朗，再也不见你们段家人，包括你。为什么？为什么？就是因为你知道我是你妈妈了吗？你不要在我面前提这两个字。我知道，我知道你恨我。可是精灵，你不能再牺牲你自己呀、啊！你是想让我像你一样那么自私啊？因为自己的爱情抛弃我，为了给段家姐弟当一个好妈妈，你就三番五次的逼我，现在还让我跟你一样，为了自己的爱情让天朗众叛亲离。我不是你，你别忘了，我跟天朗之间最大的鸿沟就是你。不要以为这样我就能原谅你，我能跟你吃顿饭，已经很满足了。还有，暂时不要让天朗知道我们的关系。放心吧，青玲。天朗，宋大姨，你们两个怎么在外面？我陪青玲出去吃了点东西。你们什么时候关系变得这么好了？怎么又回来了？啊，我是来找你的，你没回去，爸发火了。啊，那我在车上等你，你先送青玲上去吧。你们怎么一起回来了？哦，我回来的路上，看见南阿姨在车站，就开车带她一起回来了。车站？我。天朗，你南阿姨是第一次坐你车吧？什么时候跟你南阿姨关系处得这么融洽了？爸，您不是一直希望我对南阿姨好一点吗？怎么，您不高兴啊？那行，我把南阿姨送回车站，您再开车亲自去接她，不就行了？少贫嘴！好了，不早了，回去休息吧。爸。
。阿姨，晚安。嗯。坐公交车去哪儿了？我，我，别撒谎，我问题多着呢，你圆不了。听蓝嫂说，家里的保温瓶不见了，也是你拿走的吧？苏南，你到底有什么事情瞒着我？也没什么事，我就是上次在医院看到一个老同事，他身体不好住院了。今天就带点东西过去看看他，我们聊了很多以前的事情，聊得挺开心的，就把时间给忘了。对不起啊。那为什么不早说呢？是个男同事，我怕你不高兴，你不会真的生气了吧？是这样，我我不生气。那就好。对了，早上起来我熬了一锅银耳汤，我给你热热吧。好。嗯。爸妈送进疗养院之后，青宁就得回公寓一个人生活。不行，说什么也不能让他在那种地方过日子。如果我跟青灵相认。就能带着他到段家生活，可那样，天朗和青灵就成了兄妹，结不了婚了。如果想办法让他们结婚，我到底是青灵的妈妈还是婆婆？哎，一切都乱了。郑华肯定不会同意。如果我不认青灵，郑华和雪晴会继续打压欺负他。到底我该怎么办？好了吗，苏南？啊！哎呀，哎呦，小心，手没事吧？哎呀，烫死我了！我烫了一下，对不起，对不起啊！哎，对不起，对不起。这几天我已经听够你说对不起了。苏南阿姨，你怎么了？啊，没事，我烫了一下。我看看。没关系。没事，我自己来吧。振华，给。哎呦，终于让我懂到这一幕了。老公，我先上楼换件衣服，等一下我们也去上班。嗯。我也走了。嗯，我一会儿回来接你。嗯，妈，那阿姨，你别在意雪晴说什么，我先上去了。哎，丁海，你等一下，你等一下。我有话要问你，你跟青灵为什么离婚？是因为你爱上雪晴了吗？那阿姨，你为什么突然问这个？你不能回答我吗？这个问题有点复杂，一两句话可能说不清楚。那你跟我说个大概也可以吗？我第一次看见那阿姨对一个问题。这么执着，我跟秦林认识很多年了，他一直很喜欢我，说要嫁给我。结了婚之后，家里关系一直不好，他跟我妈老是吵架，我妈和他奶奶都被气进了医院，所以我们就分开了。就因为婆媳不和，你们就离婚？那你们是不是拿着婚姻也太当儿戏了？我们有考虑过要复婚。
但是我跟雪晴谈恋爱以后，我发现原来我一直把青灵当妹妹，而且那个时候，我也发现青灵对天朗的态度不一样，所以我认为我们的婚姻是个错误。原来是这样。苏南为什么突然对我和青灵的事感兴趣？那阿姨，我先上去了。啊，你去吧。嗯。是想惩罚我，想责怪我，我通通都愿接受。啊，对了，我要告诉你，我们的女儿，她认我了。我知道，这冥冥之中都是你对我的保佑。我希望你能继续保佑青莲，保佑我们的女儿青莲。希望他一切都顺利。你在说什么？天朗，你说青莲是你女儿？这怎么可能？天朗，怎么了？天朗，你没事吧？刚才吓着你了吧？青莲还说让我向你保密呢。苏南阿姨，这到底是怎么回事？当年，我的前夫穆长月，也就是青莲的父亲，他一心扑在制作香水上。我那个时候年轻气盛，总觉得常年受他的冷落。我们俩经常吵架，后来我觉得日子实在没法过了，我一气之下提出来跟他离婚，想去美国发展。那个时候，青玲还很小，也不懂事，我想等到我在美国发展以后，再回来接他。去了美国，我当了住院医师。等我条件各个方面都好的时候。我三番五次的跟穆家联系，托人打听，可是几年下来，始终联络不上他们。在我心灰意冷、绝望的时候，你父亲出现了。他是因为做胆结石手术去的我们医院。他手术后的第二天，他就开始工作。我劝他要好好的休息。可他跟我说，如果我休息了，我们公司上百个家庭怎么办？我当时真的被他这认真工作的态度和负责任的心给迷住了。更何况，他一个男人，带着你们姐姐两个，实在是不容易。我也是真心想帮他。当然，你父亲对我也很好。我们渐渐的。产生了感情。再后来，再后来的情况，你就都知道了。我终于知道你有多爱我爸了。前半辈子都爱他了，现在我该爱我的女儿了。我失去了一次做母亲的机会。我不能再失去第二次。你现在要对我的女儿好，天朗。如果你想跟青莲有结果，你就不能告诉你父亲，青莲是我的女儿
。可是我担心，这件事情能隐瞒多久？你不会想多个妹妹吧？当然不。回家以后呢，要好好休息，知道吗？嗯，知道了。奶奶住进了疗养院，青林，你现在可以放心了吧？嗯，多亏了你们，谢谢啊。谢什么呀？别忘了，我们是一家人。嗯。啊，这样，我开车送你们到前面的步行街，你们可以一起吃吃饭、逛逛街。好啊。走吧。尝尝这蛋糕，闻这儿的味道，糖分好高啊！我在想啊，可不可以设计一个香水？不都在说减肥吗？就设计一个一闻到就饱的减肥香水，怎么样？这个主意不错吧？你这个想法太好了，静玲，你一定要好好投入制作香水的工作。我觉得这方面你比你父亲还有天赋。而且现在，振华，怎么样？购物还算开心吧？啊，你怎么会来这里啊？哎，这位小姑娘是谁啊？怎么这么面熟啊？啊，我想起来了，你就是那个买香水的客人吧？香水？我还给你……哦，对了，你还追出来送我赠品来着？啊，对。你们两个怎么会在一块儿？啊，呃，他是我们太太慈善团帮助的对象。哦，那进疗养院的人是谁啊？你连疗养院都知道？啊，那是我奶奶，她昏倒了，多亏了这位阿姨，才把我奶奶送进疗养院去。啊，你奶奶什么病啊？她叫什么？她，啊，哎，来，来。你最近怎么总是心不在焉呢？对不起，对不起，我会注意。啊，女士，谢谢。这么紧张？啊？是不是我打扰你们俩了？啊，当然没有。阿姨，这位是……啊，这位是我先生。啊，这么巧啊！哎，这位客人，你买的香水用的还满意吗？<笑>这位客人，叫我叔叔好了。坐吧，坐。那款香水挺不错的，很提神。还有没有其他的提神香水推荐给阿姨啊？她最近啊总是心不在焉的。没有、啊、治疗型的香水倒是没有。嗯，我可以推荐给你一个配方，可以有清新作用的降真香。降真香？我给你写一个配方，回去可以尝试做一下。紫润降真香三十钱，蘸香三十钱，丁香皮十五两，白茅香三十两，麝香木。好了好了，太麻烦了，你有没有简单一点的？我绝对给你推荐的是最简单最有效的清新方式。哎呀，没想到你年纪不大，对香还挺有研究。说到香啊，我不含糊，我绝对是行家。<笑>大言不惭呢、啊、你！<笑>真的真的，他对花和香是非常有研究的。是吗？哎呀，那你做香水推销员岂不是太可惜了？好吧，你既然是我太太的慈善对象，我有个想法，你想不想去正泰日化工作？哎呀，正华。这可是我们太太慈善团的项目，你可不能硬抢呀！你还是不是我老婆？这是人才，我能放过他吗？<笑>你是怎么想的？我，我还没想过。<笑>好，那你就好好考虑一下，我不会亏待你的。哎，对了，你叫什么名字？
我叫，我叫张丽丽。还有一盘菜。<笑>都看到差距了吧？啊，今天的晚餐和前两天比，那就是皇帝与乞丐。<笑>以后你们啊，都不许得罪你们的阿姨，以确保我们丰衣足食。<笑>行了，我知道我错了，还不行吗？以后不这样了，你就别说我了。哎，对了，天朗，我想安排个人到化工厂工作，虽然对方还没有同意，不过确实是个人才。什么人才，值得段副董等消息啊？叫什么名字？爸，他什么专业？天朗。我们吃饭的时候不谈工作，好吗？来，尝尝这西兰花。嗯，好，你也吃吧。嗯。孙大姨。这不是清明研制的满足吗？是你爸爸送给我的。宋大姨，八要放化工厂的那个人不会是清明吧？就是清明，我把你叫上来就是说这件事的。那爸怎么会跟清明遇上呢？我想他一定是跟踪我，他连医院疗养院他都知道。还好清明告诉他叫张丽丽，这事儿。也算是瞒过去了。青灵为什么不拒绝他？到正太工作太冒险了。青灵说：“再考虑考虑。”天朗，一开始我跟你的想法是一样的，可是现在，我改变我的想法。我觉得青灵天生就是制作香水的人才，我不想埋没他的才华。我真没想到，你爸爸送给我的第一瓶香水。这是我女儿亲自做的，怪不得我闻到它的时候就有一种亲切感。苏南阿姨，我当然知道秦林是个人才，其实我已经有打算，我准备在外面找一家实验室，让他继续研制香水，做自己的香水品牌。这样做倒是好，不过如果青灵能去化工厂，多熟悉下生产，多一些经验，我相信。他将来能做出更完美的香水来。你说的也对。如果青灵有机会在化工厂工作，积累些经验，对他的制香能力一定会有质的飞跃。嗯。青灵，来，来看看。觉得这怎么样？我觉得挺好的。这是谁的家？你要是喜欢，这以后就是你的家了。我，青林，上次我去过你的小屋，我看了，心里非常难受。先不说那个地方环境怎么样，就是治安，我也不放心呢。你搬过来吧，这件事我可以自己解决。这离奶奶疗养院很近的。以后你看奶奶也很方便。我说了不用了，这样我会觉得有负担，是吗？对不起啊，可能我光顾着一时高兴了，我没有考虑到你的感受。我向你保证，以后不管我做什么，我都会先征求你的意见。可是，这个房子，我还是希望你能接受。就算是为了奶奶，好不好？我都说了，我不想要接受你的帮助。我，我这怎么能算是帮助呢？因为这样觉得压力很大。我现在只能叫你阿姨，可是你做的事情已经超出了阿姨的范围，好像在逼我改口，叫你妈妈。没有，我，我不是这个意思。
如果你真的不喜欢，那就算了。谢谢。你来了，让你久等了。没事儿，坐。嗯。怎么，气氛不对吗？你们在吵架吗？没有，怎么会呢？我好不容易说动他去工厂上班，正说的口干舌燥呢。这么说，你同意了？嗯。好，等一下，我带你去工厂，把资料一填。办个上岗证就可以工作了。对了，身份证你带了吗？干嘛这么着急啊？你还没给人安排在什么岗位上工作呢？呃，你看，研发部怎么样？啊，是这样，我不想具体在哪个部门，嗯，批量生产跟包装我都想学习。麻烦副董，给我这个机会。年轻人想多学点东西是好事啊，不过我是个生意人，可不想做赔本生意。你要是什么都学会了想走，我可不答应。您放心，我一定会给您创造出相对的效益，作为回报。<笑>又大言不惭了，<笑>是自信。您昨天下午五点到九点之间有擦过红花油吧？你怎么知道的？我早上洗过澡，还有味道吗？您刚离开工地，差不多有四十分钟，对不对？哼，你有特异功能啊，连时间都这么准。每个事物的香味都有它的层次跟程度，我就用这个来推算时间。呃，红花油就算了，工地你是怎么知道的？能有石灰和水泥的味道，应该只有工地了吧？我可真是服了你了，不行，我得马上带他进工厂，不能让他落到其他竞争对手手里。走，咱们走。哎，这事儿就让天朗去办吧，你何必要亲自跑一趟呢？那也好，你给他打电话。真有你的。你得暂时就用丽丽的名字。要是被拆穿了怎么办呀？怎么，你后悔了？我要是学习有成的话，我也可以拜托金厂长。金正泰真的是正确的选择吗？苏南阿姨说，爸虽然不喜欢清明，但是非常非常喜欢这个假的张丽丽。这个机会啊，就是爸专门给张丽丽的。要是知道真相，他会更讨厌我的。所以你要努力表现啊，争取让他对你有好的印象。秦良，反正我们早晚是要在一起的，让我们一起努力，好不好？嗯，我们一起加油。你还不带我参观一下？是，老板娘。别闹。<笑>雪晴啊，进来。副总，是我。怎么，您约了雪晴啊？你怎么不打招呼就进来了？不方便。雪晴没来，你有什么事说吧。我来，是来向您表达谢意的。谢意？嗯，你又想搞什么？谢谢您为我们化工厂请了一位专业人士。您看看这个。丽丽的计划书。我带她参观了化工厂之后，她做出了这个计划书。她建议，根据不同部门的职能，使用不同的香氛，来改善工作环境，提高工作效率。不同的部门用不同的香氛，好想法。这里面啊，把企业、个人，还有客户啊，全都包含在里面了。
，您觉得怎么样？真不错，果然是个人才啊！这次得给你男阿姨记上一功了，要不是她，我也不可能歪打正着的给集团找个干将。为集团找了个干将，什么意思啊？哎，副董啊，雪清，你们先工作，我先去忙了。嗯。爸，什么事儿不能让我知道啊？和度假村工程相比，什么事情都是小事。这个计划商讨的比较仓促，后续的工作还有很多需要补上。你和丁海多费点心了。知道了。哦，对了，爸，这个是展览馆的预算，出来了，你看一下。嗯。老婆，你的姿势好撩人呐、啊！走开，没心情跟你玩。怎么了？你有没有发现最近天朗和苏南走的特别近？是有一点。不是一点，是特别。而且苏南还帮天朗找了一个什么帮手。帮手。什么意思？我也不知道什么情况，我一去天朗就不说了。哎，要不你找苏南去问一问，打听打听。苏南前两天也跟我打听我跟青灵以前的事，现在又跟天朗走得近，该不会是站在天朗那边了吧？你的意思是，天老拉拢苏南，他们两个人私下联手了？这也只是推测。雪晴，你最近多约约爸，单独吃吃饭，聊聊天，跟他打听一下天朗最近的动向，这样我们就能判断出苏南和天朗的情况了。经理，来，让我们举杯，庆祝青灵小姐的计划书得到了公司的认可。祝贺你，青灵，谢谢。青灵啊，本来苏南阿姨今天啊要给你买一份庆祝礼物的，可是她怕你觉得有负担，所以就把这个任务啊托付给我了。怎么，一件 T 恤衫也不愿意接受啊？嗯，谢谢，苏大姨，这是你的，我的，对啊，我也有啊。哟，这不和青莲是一样的吗？这是母女装啊，怎么样，喜欢吗？还是你想的周到。哎，要不你们俩穿上给我看看？现在？对啊。哎呀，好啊，走啊，精灵，去换上。走啊，走。约。申请，你不会拒绝吧？要么进来，要么出去。你怎么这么不解风情啊？我刚刚动作多可爱！<笑>可爱？你都快成当妈的人了，还可爱？怎么，是不是丁海没时间陪你啊？才不是呢，我刚刚拒绝了他。<笑>我这个快要当妈的人呢？突然间意识到我老爸的辛苦，所以过来尽尽孝道，好给我肚子里的孩子做个好榜样。嗯，好，那我得感谢我的外孙，让你长大成人了。还是你女儿好吧
不像天朗，只知道陪男阿姨，冷落了您。又在挑拨离间，又把我的好心说成了企图。你可别忘了，我可是刚刚解救了你这个只能自己吃午餐的可怜老头。走吧。好，你想吃什么？什么好吃的都想吃。那就吃自助餐，什么都有。走。<笑>天狼，看看怎么样？哎，真是赏心悦目啊！简直就是一个模子刻出来的。来，坐。秦林，我买的衣服你不喜欢吗？怎么会呢？那你为什么不说句话？我刚才一直在想，如果香水也能像母女装这样做成亲情套装，一定会很不错。想法很好，主题也不错，而且这种商品的销量是双倍的。副总要是知道了你这个建议啊，一定会给你加工资的。嗯，爸，我们去窗边吃吧。好啊，你请客你说了算。<笑>到时候啊，爸一定会高兴。嗯，天朗，爸，你们怎么在一起吃饭啊？呃，那那。啊，是是这样的，你们的衣服？哦，这这衣服是是是我买的。啊，这衣服是天朗买给你跟阿姨的母女装，我说好看，他就先给我穿了。是，雪晴，你也认识丽丽啊？丽丽？啊不，这样，您先坐。雪晴，我们去那。稍等，爸，他不叫丽丽。快上去。段天朗，你是存心的，怪不得你们三个人最近走得那么近，原来组成诈骗集团了。雪晴。怎么回事啊，爸？他就是迷惑天朗的那个离婚女人青灵。什么？你们三个搞什么鬼？给我说清楚！振华，这人多，我们去别的地方说。振华，来。来来来。竟然不分是非，帮着天朗骗我，从什么时候开始的？那个太太慈善团也是假的吧？你听我解释，这真的是巧合。太太慈善团，说谎，那个团早就解散了。爸，这里一定有阴谋，不用说，一定就是你搞的鬼。雪晴，哎呀，振华，我们回家说好吗？现在就要知道事情的真相。你让孩子们先回去，我留下来跟你解释。天朗，带青林回去。好，青林，我们走。天朗，你们站住！啊，不许走！不许走！事情没有搞清楚之前，谁都不许走。不许走！给我放开！爸，你看到了，他帮青林欺负我。我，雪晴，咱们是一家人，咱能不能有什么话回家说？在这吵多不好啊！让他们走吧。啊、事情都是他搞起来的，凭什么让他走？雪晴。这是我们家的事，跟青林他没有关系。这样，我们先让他走，好不好？青林，对不起，我不能送你来，你先走，好，快走。不许走，青林，快走！雪晴，不许走，雪晴，放手，雪晴，雪晴，雪晴，放手，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，怎么一顿饭的时间就？别着急，别着急，人在里面还没出来呢。医生，医生，我女儿怎么样？她没事吧？大人已经没事了，不过孩子没了。陈律师打电话，让他马上到我办公室来。爸，您找陈律师干嘛？段家的第一个外孙就这么没了，我绝不会放过那个青灵。振华，你先别激动，这事儿你是帮凶。这笔账我以后给你算。爸，您不要这么激动好不好？我能不激动吗？
一开始就说谎话、制造骗局的人，就是罪魁祸首。那个人还是青林。你要是敢告他，我就跟你离婚。你说什么？你要是敢伤害青林，我就跟你没完。疯了吗？他是让我失去外孙的凶手，青林是凶手。你为了一个杀人凶手要跟我离婚，你简直是疯了！我就是疯了！我亲生女儿就在我眼前，我却不能相认，我还不能疼她，我做了那么多伤害她的事情，哪个亲生母亲不会发疯？你说！你是说，他是，他是欣欣你醒了，我在哪儿呢？医院。医院。雪清，我的孩子呢？我孩子没事吧？其实我只想好好爱你一个人。有没有孩子都无所谓。你什么意思啊？孩子呢？孩子有没有事？他还在我肚子里吗？孩子跟我们没有缘分。我努力工作，我努力争取，全都是为了我们的孩子。现在孩子没了，我做这一切都是为了什么？等你把身体养好，我们把蜜月补上，努力制造蜜月宝宝。花青林，我现在更痛恨你了。青林是苏南的亲生女儿，事情怎么会发展到这一步呢？过两天，等雪晴身体好一点，再告诉她这件事吧。
सुनाई जो हम विषय ये भी यही आ他在书房待了一夜。爸，啊，你在正好，坐下吧，我有话说。这些年，你一直想着欣欣，这我都知道。既然找到她了，就母女相认吧。你愿意接受她了？嗯，我反对，何况雪晴也不会答应的。我明白你的意思，不过我也要表明我的立场。我能接受青灵做我的女儿，但我无法接受她做我的儿媳妇。苏南，你懂我的意思吧？相认以后就尽快把青灵接回家里吧，毕竟一个女孩子，自己在外面是很辛苦的。以后青灵就是雪晴和天朗的妹妹。我不要，我没有妹妹，我跟青灵没有血缘关系。你反对也没有用，苏南是我老婆，我们的夫妻关系是受法律保护的。你跟青灵的兄妹关系也是受法律保护的，不管你怎么说，我对青灵的感情是不会改变的。这个家事我说了算，没人能够反对。苏南，尽快把青灵接过来，还是我亲自跟她谈。青灵，当定我女儿了。我不告青灵了，离婚的事儿你也别再提了。什么？青灵是苏南的亲生女儿，怎么会有这种事啊？爸已经决定让他们母女相认，让青灵住进段家。不行，我绝不同意。青灵姓穆，凭什么进我们段家？爸已经决定了，天狼反对无效。你也知道爸的性格，说一不二，谁敢忤逆他？怪不得苏南选择站在天狼那边，原来是因为他女儿的关系。苏南跟天狼联手，如果青林再搬进来，那我们俩在家里还有什么地位啊？哎呀，老公，怎么办啊？哎呀，我反而觉得这事儿一闹开。苏南骗爸的事情会让他们产生隔阂，加上爸不同意天朗跟青灵的感情，应该够他们混乱一阵子了。你赞成青灵搬进来？唯一的担心是爸知道我跟青灵的过去。爸如果知道我也骗了他，那我就真的完蛋了。我跟你担心的不一样。你担心什么？我担心你们俩旧情复燃。毕竟他以前那么喜欢你，他。你瞎担心什么呀？你和我都不希望青灵进段家，难道苏南和天朗就愿意吗？现在这个家只有爸爸知道我们之间的复杂关系。天朗和苏南早就知道青灵是我的前妻，却一直没有告诉爸。原因特别简单，因为他们也不希望这件事情复杂化。大家这么做，为的都是爸和段家呀。爸就是段家的王法，爸决定的事情，谁都改变不了。我们要想说服他，除非给他充分的理由。可是我总不能把你跟青灵的事儿说出来吧？毕竟他跟苏南已经够劲爆了，再加上你们，爸还不让你们给气死啊？
，要不我们找天朗和苏南商量一下？毕竟在这件事情上，他们跟我们的立场是一样的。叔叔，坐下吧。好，谢谢。我都知道了，你是苏南的女儿。这些年来，你妈妈一直都很惦记着你。对不起。你有什么对不起的？要说对不起，应该是我们。是我们上一辈人的恩怨，你们是受害者。这次我约你来，主要是想听听你的想法。你愿意跟你妈妈相认吗？你跟你妈妈相认，然后我们一家人生活在一起。我想，你也应该希望有一个完整的家吧？怎么，你是在担心和天朗的关系吗？我有话直说，这个问题回避不了。我有了妈妈之后，我确实觉得很踏实，想起很多小时候的事情，觉得那时候好幸福。太突然了，我还我还没有想好怎么接受他。好，呃。相认的事先放一放。天朗，你是怎么想的？我，这个我也没想好。那我先说说我的想法吧。嗯。你是苏南的女儿，也就是天朗的妹妹。如果你非要跟哥哥相爱的话，我只好不认他这个儿子。可苏南不可能不认你。到时候你带着姑爷上门。我还是觉得很尴尬，所以我也只能和你妈妈离婚。如果你真要跟天朗在一起，我们断家就意味着四分五裂，家不成家。这就是我们必须要面对的现实。现在选择权在你的手上，我我们断家生死存亡，就拜托给你了。我希望你想清楚。道歉有什么用？你该不会是为了报复我，故意推雪晴下楼的吧？你，事情都是因我而起，我也没什么可解释的。对不起啊，我这话说的有点过分。如果我是你，我也会生气的。听说你会搬到段家来生活，秦岭，希望以后我们能好好相处。我还没有决定呢。你还想跟段天朗在一起？秦岭，你还不明白吗？现在段振华只知道你是南阿姨的女儿，如果还知道你是我的前妻，不仅是我，连你们母女都得卷铺盖走人。别只考虑你自己，也为你妈想一想啊！这么多年来，她每天在雪晴的冷嘲热讽中忍下来，她一定很爱段振华。你忍心看她这把年纪还闹离婚吗
如果你早告诉我，我和段天朗之间会有这么多波折的话，我可能就不会这么痛苦了。我爱他，我不想让他在我和家人之间抉择，让他为难。苏楠呢？虽然我嘴上没有叫她妈妈，但其实心里我已经原谅她了。我也不希望看到她夹在我和段叔叔之间，逼得她难以选择。奶奶，快点醒来，好不好？这样我就有勇气可以拒绝他们了。很晚了，回去吧。再走走吧。今天的约会已经很满足了，以后有的是机会再来。嗯。以后我不会再来这里了。为什么？我们分手吧。为什么？理由呢？我们在一起是不会幸福的。不坚持到最后，你怎么知道不会幸福？大家都不祝福我们，我们又能坚持多久？大家都反对的是，我们这么坚持有什么用呢？这里。你听我说，只要我们两个在一起，你爱我，我爱你，我们可以一起营造幸福。可是，我发现我好像没有想象中爱你。比起妈妈来说，我更想跟她在一起。我已经失去过她一次了，我真的不想再失去她第二次。你是因为这个，秦玲，你听我说。我们两个在一起，苏南阿姨还是你妈妈，这点没有任何改变的。怎么可能呢？在法律上，她是你妈妈。你心目我心断，我们两个没有血缘关系啊！难道我们要跟每一个人都这么解释吗？我已经决定了，从今天开始，你就是我哥哥了。以后还请你多多照顾我，还给你。你的宽容不是怯懦，原谅我错过的太多。我最后再问你一次，你真的要跟我分手？不后悔？嗯。这样对大家都好。已经透迷茫的角落
精灵，哟，快快快，先躺下。你感觉怎么样了啊？既然这么舍不得，何苦为难自己呢？要不给天狼打个电话？别，就算在一起也不会好过。是要搬家吗？你现在这个样子怎么搬家呀？快躺下，先把烧退了再说啊。来，听话。是不是还没吃饭呢？我去给你弄点吃的啊，再睡会儿。有妈妈，真好。醒了，来，我试试，还烫不烫？哟，好多了，退烧了，快好了，我给你煮了一碗粥，来尝尝。哎呦，有点烫，烫你小心点啊。好吃吗？再吃一口。小时候你也这样喂过我，你还记得？精灵。是我对不起你，没有，只不过我觉得好温暖，谢谢你，妈。你刚才叫我什么？你能不能再叫一遍？我想听。谢谢你。妈，妈，我等这句话等了太久了。